الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يحجب الله فلا مذل له ومن يذلل فلا حاجي له وأشهر الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة ترك أمته ولا المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالي الصلاة والسلام وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغور الميامي الخلماء الأباك وعلى التابعين لهم بإحسان لا يبدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وعمتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يسلم لكم وعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الأخوة في الإسلام فكتم وطاب من شاءكم وتبوأت من الجنة منزلة وجمعت الله إياكم إلى مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونفكر في الأمره وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حظه شريك شربة لا نجمع بعدها أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله la récompense que notre Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, a réservé et accordé pour, ce, pour celui qui a accompli le pèlerinage est exceptionnellement élevé et grand. Le messager d'Allah a dit Ma hajja, walam yarfu, walam yarfu, raja'a, kayoumi walamakoumou. Quiconque a accompli le pèlerinage et n'a commis ni rap, ni perversité revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Le pèlerinage est une renaissance. Le pèlerinage est une deuxième chance qu'Allah offre à son serviteur. Il efface tous ses péchés. Il y a un autre hadith qui va plus loin que ça. Quand le messager d'Allah dit « Al-Hajjul Mabrur » Que le pèlerinage Mabrou, vertueux, pieux, n'a d'autre récompense que le paradis. Le premier hadith veut dire que tout le passé de la personne est passé comme péché. Le futur de la personne, selon le deuxième hadith, il est pris en charge par le pèlerinage, car il lui garantit le paradis. Je ne peux pas lui garantir le paradis si il aura fait Et pour qu'il bénéficie de tous ses avantages, il faut d'abord non seulement respecter la forme, mais aussi appréhender la finalité derrière chaque rite. Car chaque, pour chaque acte culturel en islam, il y a une forme, bien sûr, qu'il faut respecter, mais aussi il y a une finalité qu'il faut appréhender qui aura un impact majeur sur le comportement de la personne qui lui garantira alors le paradis. Et le pèlerinage, alhamdulillah, derrière chaque rite, dessèche une finalité, une sagesse. Il incombe aux pèlerins de méditer sur cette sagesse, sur ses finalités, et tirer des enseignements. En ce moment seulement, le pèlerinage aura un impact majeur sur son comportement, qui lui garantira, qui lui permettra de bénéficier Selon les enseignements du deuxième hadith, Al-Hajjul Mabrur, les Salahou Yaza, il n'a jamais. Il n'a d'autre récompense que le paradis. Le plus grand enseignement du pèlerinage, ou la finalité du pèlerinage, ça nous rappelle de l'au-delà. Ça nous rappelle de l'au-delà. C'est toute une sagesse. C'est toute une sagesse. Si la personne est consciente de sa réalité dans ce bas monde qu'il est éphémère, et de sa réalité dans l'au-delà, son devenir dans l'au-delà, qui lui sera un jour, tôt ou tard, 
ramené à son Seigneur et répondra à ses actes. Ça veut dire aussi longtemps que la personne a sa vivant à l'esprit et saura se comporter sainement. Le pèlerinage est une occasion qu'Allah donne à ses serviteurs. Ce serait que la personne accomplit une seule fois dans sa vie afin de revoir ses objectifs et de faire aussi des tournants importants dans sa vie qui lui permettra de se réformer, pas seulement pour le média, mais pour le restant de sa vie. Et quand on médite sur les enseignements du pèlerinage, l'un des savants religieux décrit le pèlerinage à l'Imabrou qui procure le serviteur le paradis, c'est Al-Hassan al-Bassari. Quand Al-Hajj al-Mabrou, un yerj al-Hajj, zahid al dunya rarim al fil Que la personne retourne chez lui avec le cœur rempli d'amour pour l'au-delà et moins pour ce bas Moins pour ce bas Comme le dit le professeur Allah alayhi wa sallam, c'est ce conseil à l'égard de qui Abdullah ibn Omar, par Afad ibn Makkibé, par soit en ce bas monde comme un homme de passage ou comme un étranger. Lui, quand il a appréhendé ce message, il dit quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et prends de ta santé pour ta maladie, de ta vie pour ta mort, de ta jeunesse pour ta vieillesse. C'est ça la sagesse. Et c'est cette sagesse que le pèlerinage nous apprend. Commençons par l'Ihram. Les deux tissus que la personne s'enveloppe avec le rappel de l'ancien, un jour qui sera enveloppé et ramené vers son Seigneur. Et aussi le jour de Arafat se tiendra à cette station, station, le rappel du jour où nous serons ramenés tous après, nous avons, après la, la résurrection, se tenir debout devant Allah et répondre à nos actes. Donc aussi longtemps que la personne a ça à l'esprit, il sera vraiment se réformer. Dieu le très haut, il dit Oulaïka l'adhina shcharu dhalala ta bil huda wa l'azaba bil maghfira fa ma asbarahu aladna Ceux-là ont échangé bonne direction contre les malades. Ils ont changé le pardon contre le châtiment. Pourquoi Qu'est-ce qui leur fera supporter le fait Qu'est-ce qui leur fera Qu'Allah bandaya fafuna afira C'est parce que la personne oblige l'odila. Il oublie qu'il n'est pas éternel sur cette terre, ce qui lui permet de se comporter n'importe comment. Mais dès qu'il apprend cette réalité, il sera vraiment se mettre sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il dit, il 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 dit, pour l'eau de la carte, un jour sera ramené vers son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a réservé dans sa tombe comme réponse le jour de la résurrection Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne, c'est les pervers. Et le pèlerinage, quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre ni raf, ni perversité, et la perversité vraiment c'est l'oubli d'Allah. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les actes cultuels, du pèlerinage a pour un seul objectif, seule finalité, c'est d'établir l'invocation d'Allah, de se remémorer d'Allah, de se rappeler d'Allah. Et la circumbilation autour de Kaaba et jeter le stèles va et vient entre Safa et Marwa n'ont été établis, légiférés que pour se rappeler d'Allah. C'est pour ça qu'il dit Quand vous aurez acheté vos rites, invoquez Allah. Quand vous invoquez vos pères et mères, et puis ardemment encore. Et ardemment encore. Et ce rappel, ce n'est pas de venir avec un chapelet long comme un maître long. De Mec, il commence à dire Subhanallah, Alhamdulillah. C'est de se rappeler d'Allah dans la vie réelle, dans ses quotidiens. C'est pour cela un de savoir qui dit Mayali sur le zikr, Mayali sur le halal, le haram. Qu'il faut te dire, qu'il faut te chérir, qu'il faut te total bien. Il dit que les assises de l'invocation, c'est les assises des halal et haram. Ce n'est pas les assemblées dans lesquelles on s'assoit. 
on dit combien tu dis Tant X fois de Subhanallah, de Alhamdulillah, de Allah Akbar, non La personne, elle est rajoute, de Al-Kuhu Timuratum, de Al-Kuman Salim wa Jamar, on parle d'Inni, on parle d'Allah. Un homme, une femme, d'une grande beauté, d'une grande réputation, avec tout, l'argent tout, lui invite à faire ce qui n'est pas normal dans l'islam. Il dit quoi Il se rappelle à ce moment précis. Il dit Allah Fumba, Dieu me voit. On a dit dans d'abord Allah, Khaliyan, Fafarek Aïna. Il se rappelle Allah dans des moments où personne ne voit. Il se rappelle d'Allah en ce moment. C'est ça qu'on appelle un décor. C'est ça, c'est en ce moment seulement que le pèlerinage aura un impact majeur sur le comportement du pèlerin et lui permettra de bénéficier des avantages énormes. Je dis bien énormes de, de Hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le paradis. Qu'est-ce que le croyant cherche le plus si ce n'est le paradis Qu'est-ce qu'il craint le plus si ce n'est l'enfer Et le pèlerinage te procure le paradis. Vous savez, quand on dit qu'une personne entre au paradis, il va se réjouir deux fois. Il a deux, deux paradis. Quel est le premier paradis C'est le paradis dans lequel il vit. Le deuxième paradis, d'avoir échappé au fait de l'enfer. Pour le nafsin, va et pas tout le monde. إنما توفق ونا كجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وخلق إلى الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور يكون كأكتب في الأنفير ينتظر يو فرادي لذلك سبيك يسترو فرادي دوا سيرجوي فقط لما فسك لنا دلو فرادي فسك لنا إشابي كيف شو تري بيو تري تري غرا كي الأنفير سبيك يسترو بوسيا الأنفير دوا سبلامي دي فوا فقط لما فسك يسترو الأنفير سبيك فسك لنا دلو فرادي فسك لنا دلو فرادي quelque chose de très important. Donc le pèlerinage, le, le, le pèlerinage, c'est un acte culturel qui nous invite à méditer sur les pas de nos prédécesseurs, tels que Abraham. لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمر وأنا أول المسلمين تسأل بريننا لا سبيشون وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كان أبراهيم إسماعيل إلّا بزاسير في المدرسة Qu'est-ce qu'ils ont dit Seigneur, accepte ceci de notre part. Une personne qui construit une mosquée, pas n'importe quelle mosquée, la mosquée, la mosquée sacrée, la maison d'Allah, il invoque Allah que Allah accepte ceci de sa part. Et nous, il est, il est, il est animé de cette, de cette crainte, de cette peur que son nez soit rejeté. Fais de nous, moi et mon enfant, des soumis à toi. Et fais de nos descendances une communauté soumise à toi. Et montre-nous le rite. Montre nous rite pour que ça nous permet de se soumettre à toi. Falamma aslama wa tallahu lil jabil. On a dit que l'Ibrahim a dit que c'est le roi. Quand il se soumit, tout le fils, tous les deux soumis, quand il y a son enfant, il le voit en son, en train de t'immoler. Ce n'est pas pour t'immoler, non, c'est pour tester sa soumission. C'est pour cela que Dieu le fait pour dire, en s'adressant à ce message, il dit, « Qu'il n'y a ni hada ni rabbi, il a sirati moustakhir. » Il dit, « Mon Seigneur m'a guidé, vers une, un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumi Hanif, le soumi exclusivement à Allah, il n'était point parmi les associateurs. Dis ma vie, il n'a salat, ma prière, au nusuki, et ma, mes actes de dévotion, mes sacrifices, au mahiyah, ma vie entière, vivant, ma mort aussi, tout appartient à Allah. C'est ça le pèlerinage. Le pèlerinage, le pèlerinage c'est ça, d'apprendre à se soumettre à Allah inconditionnellement d'établir l'unicité d'Allah et de s'éloigner de l'association. C'est pour cela qu'il dit dans l'autre verset à la fin, il dit comment « Il dit qu'il n'y a pas d'accord d'Ibrahim, il 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 n'y a pas d'accord d'Ibrahim. » Quiconque aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Quand ton Seigneur lui a dit, soumets-toi, qu'est-ce qu'il a dit 
Pourquoi je me soumets Comment je me soumets Je me soumets au Seigneur de l'univers. Au Seigneur de l'univers. C'est ça vraiment Abraham. Et c'est ce que la personne va faire. Le pèlerinage nous apprend, c'est important, de cette soumission et l'obéissance inconditionnelle à cela. Et aussi, nous apprend aussi la fraternité. Les gens viennent de quatre coins du monde. Ils se rencontrent, ils comment il y a sur l'égalité. Car il y a, nous sommes tous égaux devant la mort, mais nous sommes égaux aussi dans le paradis. Durant le pèlerinage, tout le monde est habillé de deux tissus blancs. Tout le monde prononce, répète le même slogan, dans la même langue, la baïque, la la et tout le monde a accompli et applique les mêmes actes. Ensemble, c'est vraiment la fraternité. C'est pour cela, à ce premier moment, durant le pèlerinage, le prophète Ali Abdel Salam a prédigé des conseils. Il y a Yohannas, il n'y a pas de Wahid, il n'y a pas de Wahid, il n'y a pas de Wahid, il n'y a pas de Wahid. C'est dans ce moment pareil, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodigué ce conseil, les principes réels, fondamentaux de la fraternité, l'égalité. Sans l'égalité, il n'y a pas de fraternité. Non, sans justice, il n'y a pas de fraternité réelle. Il dit, vous avez un Seigneur unique et un Père, un seul Père, vous venez tous de quoi de Adam, et Adam vient de quoi de terre. Personne n'est privé, personne n'a le privé sur l'autre, mais supérieur à l'autre. Vous êtes tous des égaux, sauf la piété qui vous différencie. Et aussi, il a banni l'exploitation de l'homme par l'homme, qui est, se manifeste en quoi Dans Riba, dans Riba et tout ce qu'on sort. Et nous a invité de rendre les dépôts. Et surtout, le pèlerinage nous apprend. On ne peut pas vraiment finir de parler des enseignements. Le pèlerinage nous apprend au sens des de familles. C'est une. L'histoire d'une famille, Abraham, Haya, Ismaël, c'est ça, on nous commémorons cette histoire, qui sont soumis tout. Le Abraham en tant que père a joué son rôle, en tant qu'époux a joué son rôle, Haya en tant qu'épouse a joué son rôle, en tant que mère a joué son rôle, Ismaël en tant que fils a joué son rôle. Si tu es un fils, tu dois prendre Ismaël comme exemple. Qui son père lui a dit, je le vois en songe en train de t'immoler. Il voit bien qu ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il dit. Oh mon cher père, fais ce qu'on t'a ordonné, tu me trouveras sur le lever parmi les endurants. Ton père ne t'a pas demandé de t'immoler, il te demande seulement ce qui est bien pour toi. Donc si tu prends l'exemple d'Ismaël, tu sauras vraiment se mettre. Et aussi Abraham, et ça c'est très important. Durant ce pèlerinage, nous avons eu des discussions ensemble, de tenir des tables de discussion qui parlent de la famille, de, 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 comment, de, de comment éduquer les enfants. Et ça, quand on milite sur ce, ce, ce point-là, est très important. Nous voyons que Abraham, quand il a reçu l'ordre d'immoler son enfant, il n'est pas parti pendant la nuit attacher l'enfant, l'amener, l'immoler, malgré son, 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 son malgré lui. Non, il lui a posé la question. Il est rentré en dialogue avec la personne. Il lui a demandé son avis. Vois bien qu'est-ce que tu en penses. C'est très important. Ça veut dire quoi Que l'éducation dans l'islam est basée par le dialogue, par l'échange, par la compréhension. L'être humain, Allah l'a honoré. S'il comprend quelque chose, c'est facile pour lui d'exécuter. Mais s'il ne le comprend pas, c'est tout un problème. Donc c'est important. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa méthodologie aussi dans l'éducation des enfants est basée sur la douceur, sur la communication. Donc, Alhamdulillah, nous en parlons de ces enseignements, Inch'Allah, le de temps, de penser que le temps nous a rattrapé. Et nous prions que ce qui. Et ça, pour le tomber, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ne considérez pas tout ce que je viens de dire que ça ne concerne que le pèlerin. Non, ça concerne tous les musulmans. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a prodigué ce conseil, il dit Le balira al-hadir, al-shahir, al-wai, rupa muballa, au a insani. Et ceux qui sont présents, qui transmettent ce message à ceux qui sont absents, qui se fait celui qui, à qui on, celui qui, à qui on transmettra ce message, le comprendra mieux celui qui a entendu ce qu'il est Donc les pèlerins ont une obligation vraiment de vous 
parler, discuter, de vous apprendre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et ça se fait que vous vous retirez de ces actes-là, des enseignements. Vous comprenez mieux que de... وعافنا فيما عافيت تولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت بس بأن نسوق ما خليت إنك تقضي ولا يكون عليك لا يكون عليك ولا يكون عليك ولا يكون عليك بيت الخير كل في عرب الحب الرحيم إلا ما قسمنا لك من خشيك كما تقول به بين العلماء عصيتك من طاقتك كما تبلغ من به جنة من اليقين ما تقول به عليك من صحيح الدنيا والسجنة بأسمائنا وأبدا إلى وقواتنا عبدا ما بقيتنا وجعه مبارك منا وجعل ثارنا على من ظلم العصرنا على ما عادنا اللهم إنا نعوذ بك من السوء المنقلب ومن الأحد والمال والنصر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع صفتك يا رب الحمى الرحيمين اللهم إنا نسأل كل الخير سعادة نبينا نبي الله حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سعادة نبينا نبي وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك لجنة ما قرب إليها من قول محمد ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أول اللهم أصلي أزواجنا وأولادنا وذريتنا وجعلنا للمتقين إماما يا رب الحمى الرحيمين اللهم أصل هدات بيننا وحيد سلوفنا اللهم يرحمنا جميعا اللهم يشفي مرضانا وغدا المسلمين جميعا وقف لموتانا وموت المسلمين جميعا اللهم من كان فيه محسنا في الدفع إيساني ومن كان فيه محسنا في الدفع إيساني يا رب الحمى الرحيم يا عند الله تفريد في الدفع مولي فبرون دعالة بوصان لون أمام تام سان بو بير لامير دي سافام كي ديسيدي